Cek cek bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Alhamdulillah masih bisa kita bertemu ya Walaupun Bertemu online ya Terima kasih buat teman-teman yang udah Support channel ini Sekarang kita mau Reading santai aja ya Sambil cari sewa ya Oke buat teman-teman sebelum kita mulai semua aktivitas Ada baiknya kita sejenak merenung Kita kirimkan doa untuk Indonesia Supaya Indonesia cepat kembali normal seperti semula ya, Dari bencana wabah corona ini Dan bencana-bencana alam yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah teman-teman Buat yang muslim, mari kita bacakan surah Al-Fatihah Khususan negara Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Aliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maudubi alaihim Waladhalin Semoga Indonesia kembali normal ya. Oke teman-teman sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak-banyak terima kasih buat kalian yang masih setia ya. Aku berharap kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini teman-teman. Walaupun mohon maaf aku belum bisa ngasih yang terbaik video-video yang terbaik. Aku masih dalam tahap Ber, berorientasi gitu ya. masih dalam tahap belajar masih banyak kekurangan teman-teman cuman aku selalu berusaha untuk ya bisa menghibur teman-teman semua walaupun ya videonya garing walaupun nadanya flat rata datar walaupun nggak ada ya serba kekurangan lah channel ini oke aku ucapin terima kasih semuanya yang udah setia yang mau nonton yang udah mau komen-komen semoga diberikan kesuksesan sama-sama masih saya aku masih tetap menjalani rutinitas seperti biasa teman-teman yaitu ngojol ya jadi katakan fashion ya sebenarnya bukan fashion cuman itu yang ada kita jalanin dan kita syukurin kita nikmatin aja teman-teman ya seperti ini kita sambil reading sambil ngevlog sambil ya bisa kita jal kita bisa jalan bareng ya sambil ngojek sambil ngonten gitu ya walaupun kontennya ya biasa-biasa aja beberapa hari ini kita nggak pernah lagi ngevlog jalan kayak gini karena ya, kondisi cuaca di sini di Medan hujan terus ya kalau hujan kamera sih masih aman kalau hujan masih bisa dipakai cuman cuman ya micnya nggak ada jadi nggak ada suaranya kalau hujan temen nah sekarang ini kita lagi di apa ya di jalan apa nih Yosudarso ya Yosudarso nggak tahu kita nggak ada tujuan pokoknya kita jalan aja lah keliling sambil berharap masih orderan ya kan mudah-mudahan dapat cewek cantik ya kan tetap aja ya cewek aja otaknya ya kan ya kita ngevlog ini aku sih sebenarnya bukannya kayak mana ya males gitu ngedit-ngeditnya cuman kalau bisa nggak diedit 
lebih bagus gitu sebetulnya karena lebih natural jadi kalian juga bisa lihatnya yang apa adanya yang memang benar-benar di kamera itu yang adanya gitu maksudnya ya kan tapi ya kalau misalnya nggak kita edit nanti videonya waduh bisa panjang-panjang durasinya Dan ini Dharma Wangsa sekolah Dharma Wangsa Ya seperti kita tahu teman-teman ya be, di bulan satu ini ataupun bulan-bulan sebelumnya banyak sekali bencana ya yang menimpa Indonesia salah satunya pesawat jatuh ya pesawat itu yang di Kepulauan Seribu. Nah semoga menjadi yang yang menjadi korban semoga sahid dan ada juga di Kalimantan banjir teman-teman aku tuh aduh ngomong aja susah ya gimana mau jadi youtuber kayak gini ya kan ngomong aja susah takut salah ngomong gitu Ya, gimana ya aku bilang memang nggak memang nggak pantas lah channel ini ya, ibaratnya channelku ini ditonton gitu karena banyak lagi channel-channel yang ya, khususnya motovlog ya, banyak yang lebih bagus yang lebih bermanfaat gitu nah, ini lampu merah tapi kita sorong sebenarnya nggak bagus nggak boleh pantang ya Lampu merah jalan terus tuh pantang nggak boleh. Balik. Wah. Ini sekarang kita lagi di jalan Bilal, teman-teman. Enggak tahu lah kita mau ngapain, pokoknya kita jalan aja lah berharap dapat orderan. Kita, kalau kalian mau tahu rutinitas aku ya, tapi susah juga kalau di vlog. Rutinitas biasa itu aku pagi itu berangkat dari rumah. Uh, biasa tugas negara ngantar ribu negara kan terus habis ngantar ribu negara kita beli sarapan kita cari warung biasanya di geria ya kalau kalau nggak di geria kita cari masjid sekalian kita duha di situ sekalian kita sarapan habis sarapan kita biasa pembuangan ya kan mencari toilet pembuangan dulu barulah kita beraktivitas cari orderan gitu itulah rutinitas ke setiap hari teman-teman buat kalian yang mau ketemu mungkin atau mau ngobrol-ngobrol atau mau ya Allah mau ngobrol macam macam orang penting aja bu ya kan mau ngopi-ngopi bareng gitu lah ngopi bareng pagi-pagi atau sarapan bareng datang aja ke geria itu samping lembur kuring teman-teman itu ada warung kopi kecil di situ aku pasti di situ kalau setiap pagi 
kalau ya kalau pagi itu nggak ada orderan ya ini kita mau kemana nih aku sebetulnya ya sebetulnya aku tuh penasaran sama yang di MMTC nah, mudah-mudahan baterainya cukup kita mau ke MMTC ya Uh, apa yang mau kita tengok di sana yang pertama kita mau tengok mobil sim keliling dimana posisi mobil sim keliling itu yang kedua kemarin uh, beberapa hari yang lalu aku bawa sewa ke sana kan tujuan sewanya itu dari geria dari geria mau ke loket intra jadi Masuklah kami dari dekat geprek-geprek itu, geprek bensu itu kan. Nah, karena ada di MMTC kan banyak pintunya itu. Masuk kami dari pintu tengah dan di situ teman-teman aku di stop sama nggak tahu orang sipil ya. Nggak pakai seragam, nggak pakai tanda pengenal. Kalau dia orang tuang parkir harusnya pakai tanda pengenal ini enggak ada dan di situ aku di setup dikasih karcis dan aku nggak berhenti ya karena aku tahu ini pasti mau minta uang parkir nih sementara kita kan nggak parkir cuman ngantar aja nah di situ aku lewat aja dan diteriakin teman-teman ya di pokoknya diteriakin lah dijeritin woi 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 kayak gitu ya aku cuek aja kan jalan aja aku terus ya berharap dikejar ternyata nggak dikejar kan dan itu yang aku penasaran sebenarnya mereka itu siapa dan ngapain gitu kalau kalaupun memang ada pengelola parkir nah nggak apa-apa silahkan ya kan tapi ya betul-betul gitu maksudnya betul-betul dijaga gitu loh maksudnya dan pintunya juga kan banyak di MMT situ masalahnya mereka cuma di satu pintu itu aja sementara kita bisa orang bisa masuk dari pintu mana aja gitu kan kalau memang betul-betul mereka mau memberdayakan atau mau mengutip parkiran di dalam MMTC itu ya nggak apa-apa nggak apa-apa juga ya mungkin mereka punya hak di situ artinya setiap orang masuk wajib bayar gitu kan tapi kan di dalam kita harusnya dikasih ini apa namanya kenyamanan di dalam dan banyak juga yang dari grup-grup Facebook itu katanya baru berdiri sebentar aja langsung ada yang datang minta uang parkir gitu kan jadi harusnya yang begitu-begitu itu nggak ada lagi lah di Medan nih ya kan karena Medan ini dipimpin sama jenderal loh ya gubernur Medan nih bener nggak sih aku ngomong kalau salah mohon maaf ya ke Bapak eh, gubernur kan Bapak Edi Ramayadi itu kan dari ibaratnya dari militer tapi nggak tahu aku oh, bangkatnya jenderal atau apa ya mohon maaf ya aku salah artinya harusnya udah nggak ada lagi lah kayak gitu preman-preman kutip-kutip ya. supaya ya, supaya nyaman aja kita di Medan ini. mudah-mudahan lah kan bisa berubah lah Medan setelah dipimpin sama Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Bobi Nasution, ya kan? Semoga baterai kamera cukup ya kawan-kawan kita ke MMTC. Karena aku nggak tahu juga nih kapan aku ngecas terakhir ya. Aku karena bulan eh bulan bulan-bulan satu nanti simku mati nih makanya aku mau tahu juga di mana perpanjang sim dua loh aku buat sim kemarin 
Jadi kalau perpanjang SIM sekali dua tuh kayak mana juga syaratnya tuh ya kan Besar juga tuh duitnya tuh Kemarin aku tahun berapa ya SIM ku mati tahun 2022 Berarti tahun sekitar tahun 2017 ya 2017 aku buat SIM Itu sekali dua SIM SIM C sama SIM A polos ya SIM A biasa dan pasti matinya bareng lah kalau buatnya bareng ya kan dan pastinya perpanjangnya juga harus barengan gitu nah itu yang aku pertanyakan sebetulnya kayak mana caranya kalau berbarengan kayak gitu perpanjang dan biayanya itu loh 